Buenos días todos. Levántense para cantar. Y encima de la tapa de estrés. Encima de la tapa de estrés. Encima de la tapa de bajo underneath. Encima de la tapa de estrés. De tras de behind de estrés. De tras de behind de estrés. De tras de behind de delante y en front. De tras de behind de estrés. Al lado de next to yes it is. Al lado de next to yes it is. Al lado de next to and is eh. Al lado de next to yes it is. Estoy aquí yes I am. Estoy aquí yes I am. Estoy aquí estás ahí. Estoy aquí, yes I am. Muy bien, clase, siéntanse. Y empezamos con un partido rápido. ¿Cómo se dice on top of the fork? On top of the fork. Naomi. Muy bien. Encima del tenedor. No es un elevenador. No es un forador. Es un tenedor. Muy bien. ¿Cómo se dice next to the glass? Next to the glass. We're talking about a drinking glass, not window. Muy bien. A ver. Argent primero. Argent. Mm -hmm. Next to the glass. Muy bien. Al lado del vaso. Al lado del vaso. ¿Cómo se dice behind the napkins? Plural. Behind the napkins. Hmm. Saisha. Mm -hmm. Muy bien. Detrás de las servietas. Plural. Detrás de las servietas. Muy bien. Ahora, vamos a ver rápido su tarea de esta semana. Okay. First part should be self-explanatory. First, several questions. You're just simply translating. Make sure pelo goes first. Remember, always noun goes before the adjective. You're describing what kind of hair. Next part, you have a picture. This picture you have, if you got it out of the packet, is black and white. So it's going to be a little bit more difficult to determine the color of their hair. Just do the best you can. Here you know there's going to have somebody with the, all the different colors of hair, as well as someone who is basically bald. And so just do the best you can. I'm not going to be grading you on, well, that one really is more brown than black hair. No, I'm not going to do that. Then... On this part, is translation again, be careful with the nouns and adjectives for their placement, their gender and number. Finally, enrichment piece. Quiero mi cuchillo. Very fun story. I wish that we could have been able to do this one in class. This is one that if we were in class, I would have been asking questions so that we could build the story as we went. So this is kind of the final version of what we would have been building in class. Vamos a repasar por el vocabulario ahora. Primero tenemos una mujer con pelo canoso. Gray, pelo canoso, clase. Pelo canoso, pelo canoso. Y tenemos un hombre sin pelo. No tiene pelo. Es calvo. Clase calvo. Canoso. Calvo. Cano. ¿Es ella calvo? Ella no. Ella no es calva. Tiene pelo. Él es calvo. Sí. Muy bien. Pelo negro, pelo negro, pelo castaño, brown, castaño, negro, castaño, 
negro, negro, castaño, negro, castaño, castaño, negro. Everybody was repeating with me, right? Negro, castaño. Negro, no, canoso. Calvo, no, castaño. ¿Qué colores? Negro, muy bien. Pelo rubio. Clase. Pelo rubio. Pelo rubio. Peli rojo. This one, just like we say in English, we don't say, we say brown hair, black hair. But then we say redhead. Not red hair usually. We said redhead. Similar in Spanish where they change the word. Pelo rubio, blonde hair, pero pelirrojo, like a redhead. Okay. Rubio, rubio, pelo rubio. Pelirrojo, pelirrojo. Pelo rubio, pelirrojo. Pelo rubio, pelirrojo. Calvo. Calvo, castaño, muy bien. Con esta clase es tiempo para cantar. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar tan bien. Porque mañana será otro día. ¿A qué vivirlo? Con alegría. Y no se olviden de querer. Adiós.